அன்றுவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் இந்த ஆன்லைன் வேதபாட வகுப்புகளுக்கு நான் வரவேற்கிறேன் கத்திரிக் பிரிமானூரிலே கடந்த நாட்களிலே ஏழு சபைகளை குறித்து தானே ஒரு தியானத்தை நம்ம தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்த்தோம் அந்த காரியங்கள் நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று சொல்லி கத்திற்குள்ளே நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கும் நாம் ஒரு புதிய தலைப்பின் கீழாக இந்த வேத பாடத்தை தொடர இருக்கிறோம் இஸ்ரோவேல் தேசத்தை குறித்ததான ஒரு வேத பாடத்தை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக எனக்கு ஒரு லீடிங் இருந்துச்சு அதனால் அதற்கான காரியங்களை நியாயத்தைப்படுத்தி இந்த வாரத்திலிருந்து அதை நான் துவங்குகிறேன் கத்தர் எனக்கு காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்குற வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக இந்த பாடத்தை நடத்த நான் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நீங்களும் இதில் தொடர்ந்து கலந்து கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கும் நாம் இஸ்ரோவேல் தேசத்தை குறித்து தானே இந்த வேத பாடத்தை நம்ம இன்றைக்கி துவங்குவோம் இஸ்ரோவேல் தேசம் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அதில் ரெண்டு விதமான காரியங்கள் இருக்குது ஒன்று இந்த உலகம் இஸ்ரோவேல் தேசத்தை எவ்வாறு பார்க்கிறது அடுத்து சபை இஸ்ரோவேல் தேசத்தை எவ்வாறு பார்க்குது என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் முதலாவது இந்த உலகம் இஸ்ரோவேல் தேசத்தை பார்க்கும் பொழுது இஸ்ரோவேல் தேசம் மிகவும் என்ன சொல்வது ஒரு ஒரு ஞானம் நிறைந்த ஒரு தேசமாக இந்த உலகம் பார்க்கிறது யூதர்கள் வந்து ரொம்ப வைஸ் பீப்புள் ரொம்ப ஞானம் உள்ளவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பார்க்குறாங்க அவங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகள் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் இவர்களுக்கு பிரமிப்பையும் ஆச்சரியத்தையும் கொடுக்கிறது அதே நேரத்தில் இந்த இஸ்ரோவேலை குறித்ததான சில கசப்பான காரியங்கள் அல்லது தீமையான காரியங்களும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற தேசங்களுக்கு ஜனங்களுக்கு இருக்கிறது இன்றைக்கு இருக்கிற அநேக காரியங்களுக்கு பின்புலமாக இருக்கிறது இந்த இஸ்ரோவேல் தான் இந்த இஸ்ரோவேல் தான் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் செய்தென்று சொல்லி ஒரு விதமான எண்ணங்களும் இதில் புகுத்தப்படுகிறது இஸ்ரோவேலை குறித்ததான நிறைய நெகட்டிவ் தான் இந்த உலகத்தின் பார்வையில் இருக்கிறது பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப கொஞ்சம் தான் இருக்குது ஆனால் இஸ்ரோவேலுக்கு எதிரடையான கருத்துக்கள் அநேகமாக இந்த பூமியில் இருக்கிறது இந்த உலகத்தின் மனிதர்களிடத்தில் இருக்கிறத நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் இந்த ஸ்டெடி நான் முழுக்க முழுக்க வேதத்தின் அடிப்படையில் இஸ்ரோவேல் தேசத்திற்கும் சபைக்கும் என்ன தொடர்பு என்பதன் அடிப்படையில் தான் இதை நான் கொண்டு போக போகிற அப்படின்னாலே சபையானது இஸ்ரோவேலை எப்படி பார்க்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனாக இன்றைக்கி நான் கொடுக்குறேன் தொடர்ந்து சில காரியங்களை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் சபையை குறித்த வரைக்கும் இஸ்ரோவேல் தேசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது சபை இஸ்ரோவேலை எப்படி பார்க்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய இரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்து பிறந்து வாழ்ந்து சிலுவையில் மறித்து அவர் என்ன செய்யப்பட்டார் அடக்கம் செய்யப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்த அந்த ஒரு பூமி அந்த ஒரு தேசம் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை தான் பிரதானமாக சபைக்கு இருக்கிறது அதை தாண்டி பெரிய விதத்தில் இஸ்ரோவேலை குறித்ததான ஒரு பார்வை சபைக்கு இல்லை இதுதான் உண்மை நிலவரம் ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளாக கடந்த ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளாக இதில் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருந்தாலும் இன்னும் சபை இந்த இஸ்ரோவேலை குறித்ததான காரியங்களை அதனுடைய பின்னணியத்தை ரகசியத்தை அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை உணரவில்லை என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை கர்த்தருடைய கிருபையினாலே இந்த காரியங்களை குறித்து அறிந்து கொள்வதற்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஐந்து அந்த காலகட்டங்களில் இருந்து தேவன் எனக்கு கிருபை செய்தார் ஸோ இந்த இஸ்ரோவேல் தேசத்தோடு ஒரு தொடர்பை உண்டு பண்ணினார் எனக்கு அறிமுகமாக இருந்த சாம் டி வால் சிஸ்டர் சுகந்தி அவங்கள் அவங்க வந்து இந்த திருச்சியிலிருந்து இஸ்ரேவேல் தேசத்திற்கு அவர்கள் ஊழியத்துக்காக புறப்பட்டு சென்றார்கள் அப்போதான் இந்த இஸ்ரேவேல் தேசத்தை குறித்து தான் காரியங்களை நான் கேள்விப்பட ஆரம்பித்தேன் ஸோ அவங்க இஸ்ரேல் தேசத்தில் போய் செட்டில் ஆகி அங்கே இருக்கிற ஒரு வாட்ச் டவரில் இந்தியா சார்பாக அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தாங்க அங்கே ஊழியங்கள் செய்து கொண்டிருந்தாங்க அப்போ ஒவ்வொரு மாதமும் அந்த ஊழியங்களுக்காக அவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கும்படி அவங்களுடைய வீட்டு நாங்கள் கடந்து செல்லும் அதாவது அவங்களுடைய அம்மா அவங்களுடைய மதர் இல்லை அவங்களுடைய ஹவுஸுக்கு நாங்கள் கடந்து செல்கிறோம் கடந்து செல்வோம் அவர்கள் இஸ்ரேவேல் தேசத்திலிருந்து எங்களுக்கு ப்ரையர் பாயிண்ட்ஸ் அனுப்புவாங்க அந்த நியூஸ் எல்லாம் வரும் நிறைய காரியங்களை அன்னை அவங்க எங்களோடு ஷேர் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி அதில் நான் போய் கலந்து கொண்டு வேர்ஷிப் எடுக்கிறதுக்காக கீபோர்ட் வாசிக்கிறதுக்காக போகும் பொழுதுதான் நான் இஸ்ரேவேல் தேசத்தை குறித்த காரியங்களை அறிந்து கொண்டேன் அதற்கு பின்பாக நான் எபிரேய மொழியை படிப்பதற்கு அதாவது ஃபுல்லாக நான் படித்து முடிக்கல அதில் பேசிக்கில் ஒரு 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 ஃபஸ்ட் லெவல் மட்டும்தான் நான் படித்தேன் அதை என்னால் தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ண முடியல ஆனால் அந்த ஒரு காரியத்திலே நான் அதிகமாக கற்றுக்கொண்டேன் ஸோ நான் ஒரு காரியத்தை உணர்ந்து கொண்டேன் என்னை தேவன் எனக்கு நான் விரும்பிய விரும்பாமலோ 
இந்த இஸ்ரேவேல் தேசத்தோடு என்னை கனெக்ட் பண்ணினார் அதற்கப்புறம் இந்த காலகட்டங்களில் இந்த இஸ்ரேவேல் தேசத்திற்காக தொடர்ந்து ஜெபிக்கிற ஒரு ஊழியத்தையும் நான் அந்த சாம்டிவால் அவங்களோட சேர்ந்து செய்வதற்கு கத்திர எனக்கு வாய்ப்புகளை கொடுத்தார் இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு எப்படி இந்த தொடர்பு உண்டானது இஸ்ரேவேலோடு எப்படி எனக்கு ஒரு தொடர்பு உண்டானது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதனால தான் நான் இந்த இஸ்ரேவேலை குறித்து அறிந்து கொண்டேன் ஸோ கத்திரிக்கு பிரியமான உள்ள அப்போ எனக்குள்ள ஒரு பாரம் இருந்தது என்ன நினச்சோனா ஒவ்வொரு சபையும் இஸ்ரேவேல் தேசத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் யூதர்களை குறித்ததான ஒரு புரிதல் வேண்டும் அந்த தேசத்தோடு சபை தன்னை இணைத்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ இதை இதை நான் ஒரு ஒரு முக்கியத்துவப்படுத்தி இந்த ஸ்டெடிக்குள்ளே நான் கொண்டு போகிறேன் ஏன் இது முக்கியம் அப்படிங்கிறத வர ஒவ்வொரு ஸ்டெடிலையும் நான் உங்களுக்கு நான் என்னால் முடிந்த அளவுக்கு தேவன் எனக்கு வெளிப்படுத்துகிற அளவுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்ப இந்த இஸ்ரேல் தேசத்தை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது நான் உங்களுக்கு இந்த மேப் காமிக்கிறேன் ஒரு சைடு வந்து இஸ்ரேல் தேசத்தினுடைய அந்த மேப் இருக்குது இன்னொரு சைடு அந்த முழு உலகத்தில் அந்த பூமி ஒரு டேல இஸ்ரேவேல் எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அந்த மேப்ல நீங்க பார்க்கும் பொழுது ஒரு ரெட் கலர் ஏரியா இருக்குது ஸோ இந்த ஹோல் இடத்துல இந்த இஸ்ரேவேல் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன புள்ளி தான் ஆனால் இது உலகத்தினுடைய மையமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு உலகத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு தேசமாய் இந்த இஸ்ரேவேல் தேசம் இருக்கிறது இதுதான் இஸ்ரேவேலை குறித்ததான இன்றைய காலகட்டத்தில் அல்லது அதனுடைய பூமி உருவான நாள் முதல் ஆண்டவருடைய அந்த ஆண்டவருடைய அந்த என்ன சொல்வது ஆண்டவருடைய அந்த உருவாக்கம் இஸ்ரேவேலை குறித்ததான அந்த காரியங்கள் எப்படி இருக்கிறது என்பதை நீங்க உணர்ந்து கொள்ளும்படியாக இந்த பிக்சரை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் அன்றைக்கு பூமி உருவான பொழுது அது இஸ்ரேவேல் என்று சொல்லி அழைக்கப்படவில்லை நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க ஆபரகாமின் சந்ததி அவர்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு காணனை சுதந்திரித்து கொண்ட பிறகுதான் அந்த தேசம் இஸ்ரேவேல் என்று சொல்லி அது அழைக்கப்படுகிறது அதற்கு முன்பாக காணான் என்று சொல்லி அழைக்கப்பட்டது காணானுக்கு முன்பாக வேறு வேறு பெயர்கள் அதற்கு இருந்திருக்கலாம் ஸோ இந்த இந்த மேப்பை நீங்க பாருங்க இன்றைக்கு உலகத்தினுடைய மையமாக இஸ்ரேவேல் தேசம் இருக்கிறது இஸ்ரேவேல்ல மையம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெத்ல இது பெத்தேல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அது மட்டுமல்ல ரொம்ப உலகத்திலே மிகவும் ஒரு கான்ட்ரவர்சியான பிளேஸ் எது அப்படின்னு சொன்னால் இஸ்ரேவேல் தேசத்தில் இருக்கிற இந்த எருசிலேம் இப்போ இஸ்ரேவேலுடைய தலைநகராக இருக்கிற எருசிலேம் இதுதான் மிகுந்த கான்ட்ரவர்சியான ஒரு பகுதி அது மட்டுமல்ல இந்த இஸ்ரேவேல் தேசம் மூன்று ரிலிஜன்ஸ்க்கு மூன்று மதங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு ஒரு பகுதியாக காணப்படுகிறது முதலாவது யூதர்கள் அடுத்து இஸ்லாமியர்கள் மூன்றாவது கிறிஸ்தவர்கள் இந்த மூன்று பேருக்குமே இந்த இஸ்ரேவேல் எருசலேம் அப்படிங்கிறது மிக 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 முக்கியமான ஸ்தலமாக இருக்கிறது யூதர்கள் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அவர்களுடைய முற்பிதாவாகிய ஆப்ரஹாமுக்கு தேவன் வாக்களித்த ஒரு ஸ்தலம் தேவன் வாக்கள் வாக்கு கொடுத்த ஒரு பூமி அதை தேவனே அவர்களுக்கு கொடுத்தார் என்பது வேதாகம பூர்வமாக வரலாற்று பூர்வமான உண்மை ஸோ அடுத்து இஸ்லாமியர்கள் சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அந்த பகுதியில் இருக்கிற அந்த பாலஸ்தீனர்கள் அதை சுற்றில் இருக்கிற அரபு சன்னங்கள் ஸோ அவங்களுக்கு முக்கியமான அந்த அந்த என்ன சொல்வது அந்த மசூதி இருக்கிற ஒரு இடம் நம்ம அது பார்த்துருக்குறோம் எருசிலேம்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கோல்டன் டூம் இருக்கிற அந்த மசூதி ஸோ அவங்களுக்கு முக்கியமான மெக்கா மதினா மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பிளேஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ் கிறிஸ்தவர்களுக்கு நான் முதலே சொன்னது போல தான் ஏசு கிறிஸ்து பிறந்து வாழ்ந்து மறித்து உயிரோடு எழுந்த ஒரு தேசம் திரும்பவும் அவர் ஒளிவ மறையிலே வந்து இறங்குவார் அப்படிங்கிறத கிறிஸ்தவர்கள் அறிந்திருக்கிறாங்க வேதம் நமக்கு அதைத்தான் என்ன செய்கிறது வேதம் பூர்வமான ஒரு ஒரு உறுதி ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு அது இருக்கிறது ஸோ இந்த மூன்று இன மக்களுக்கும் ஒரு முக்கியமான பகுதியாக இது காணப்படுகிறது நல்லா இதை கொஞ்சம் நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூன்று ரிலீஜியஸ் பீப்புளும் ஒன்னோட ஒன்று ஒன்று இன்டர்லிங்க் ஆனவங்க நியாயப்பிரமாணம் தோரா அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் யூதர்களுடைய அந்த என்ன சொல்வது வேதம் அடுத்து குரான் பைபிள் இந்த மூன்றுக்குமே பொதுவான அம்சங்கள் இருக்கிறது கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கிறது காமனான காரியங்கள் இருக்கிறது 
தோரா அப்படிங்கிறது நாம கிறிஸ்டியன்ஸா நம்ம பார்க்கும் பொழுது பழைய ஏற்பாடு அப்படின்னு சொல்றோம் குரான் இதுவும் வந்து அந்த தோராவோடு கனெக்டடான காரியங்கள் தான் அதுல இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் வந்து அவங்க குரான்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரபிக் நேம்ஸ்ல அது இருக்கும் ஸோ இப்படி நிறைய காரியங்கள் சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த ரிலீஜியன்ஸ் வைஸ் அவங்களுடைய அந்த வேதாகம வழிகள் எல்லாவற்றிலும் பார்க்கும் பொழுது ஒரு வித தொடர்பு இந்த மூன்று பேருக்குள்ளும் ஒரு வித தொடர்பு இருக்கிறத நம்மளால மறுக்க முடியாது ஒருவேளை இன்றைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்திலே இந்த இந்த இவர்களா இவங்கெல்லாம் பிரிந்து இருக்கலாம் ஒருவேளை யூதர்கள் தனியா இஸ்லாமியர்கள் தனியா கிறிஸ்தவர்கள் தனியா பிரிந்து இருந்தாலும் அஹ் அதனுடைய ஆர்ஜின் அதனுடைய துவக்கம் இதெல்லாம் வச்சு நீங்க கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது இதுல ஒரு தொடர்பு இருக்கிறத உங்களால விளங்கி கொள்ள முடியும் இதுதான் உண்மை உலக பிரகாரமாகவும் இதை நீங்க பார்க்க முடியும் வேதபூர்வமாகவும் இதை நீங்க பார்க்க முடியும் கத்திற்கு பிரியமானவர்ல ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் தான் இஸ்ரவேல் தேசம் ஸோ இந்த இஸ்ரவேல் தேசத்தினுடைய துவக்கம் அது எப்படி இருந்தது எப்படி அது துவங்கினது என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் அதற்கு முன்பாக ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்க விரும்புகிறேன் உபாகமம் பதினோராவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் பனிரெண்டாவது வசனம் உபாகமம் பதினொன்று பதினொன்று பனிரெண்டு நீங்கள் சுதந்திரிக்க போகிற தேசமோ மலைகளும் பள்ளத்தாக்குகளும் உள்ள தேசம் அது வானத்தின் மலை தண்ணீரை குடிக்கும் தேசம் அது உன் தேவனாகிய கர்த்தர் விசாரிக்கிற தேசம் வருஷத்தின் துவக்க முதல் வருஷத்தின் முடிவு மட்டும் எப்பொழுதும் உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் கண்கள் அதன் மேல் வைக்கப்பட்டிருக்கும் த ஐஸ் ஆஃப் த லார்ட் யோ காட் ஆர் ஆல்வேஸ் ஆன் இட் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஆஃப் த இயர் டு த வெரி எண்ட் ஆஃப் த இயர் வசனத்தை நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இஸ்ரேவே இஸ்ரேவேலை குறித்து அதாவது காணானை குறித்து அன்றைக்கு மோசை சொல்லும் பொழுது அது காணான் தான் சோ இவர்கள் போய் சுதந்திரித்த பிறகுதான் அது என்னவாய் மாறுகிறது இஸ்ரோவேல் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது கத்திர பிரியமான உள்ள அப்ப அந்த தேசத்தை குறித்து மோசை சொல்ற ஒரு முக்கியமான காரியம் என்ன அப்படின்னா உன் தேவனாகிய கர்த்தர் விசாரிக்கிற தேசம் வருஷத்தின் துவக்க முதல் முடிவு மட்டும் எப்பொழுதும் உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் கண்கள் அதன் மேல் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்ப இந்த இஸ்ரவேல் தேசம் என்பது என்ன கர்த்தர் விசாரிக்கிற தேசம் கர்த்தருடைய கண்கள் வருஷத்தின் துவக்க முதல் முடிவு மட்டும் எப்பொழுதும் அதன் மேல் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்ப அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷனை தேவன் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவப்படுத்துகிறார் இன்னைக்கு அது ஏன் ஒரு கான்ட்ரவர்சி நிறைந்த இடமா இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இந்த வசனத்திலிருந்து நீங்க விளங்கிக் கொள்ள முடியும் நல்ல நீங்க கவனிங்க இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் போய் அதை யுத்தம் பண்ணி பிடித்துக் கொள்ளல கர்ச்சர் அந்த தேசத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தார் கர்த்தர் கொடுக்கல அப்படின்னா நிச்சயமா இந்த ஜனங்களினாலே அவர் அந்த அந்த காணானை சுதந்திரித்திருக்க முடியாது இப்ப தெளிவாய் வசனம் சொல்லுது கர்த்தருடைய கண்கள் அதன் மேல் வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் ஆதியாகமம் பதினாறாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் அப்பொழுது அவள் ஆகாரை குறித்து சொல்லப்படுது ஆகாருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவம் அப்பொழுது அவள் என்னை காண்பவரை நானும் இவ்விடத்தில் கண்டே நல்லவா என்று சொல்லி தன்னோடே பேசின கர்த்தருக்கு நீர் என்னை காண்கிற தேவன் என்று பெயரிட்டாள் யூ ஆர் த காட் ஹூ சீஸ் நீர் என்னை காண்கிற தேவன் ஆனா இஸ்ரேலை குறித்து மோசை சொல்றாரு கர்த்தருடைய கண்கள் எப்பொழுதும் அதன் மேல் வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு வருஷத்தின் துவக்க முதல் இறுதி வரை டுவெண்ட்டி போர் இன்டு செவன் முன்னூற்றி நாட்கள் இரவும் பகலும் அதனுடைய கண்கள் அதன் மேல் வைக்கப்பட்டிருக்கும் தேவன் தேவனுடைய கண்கள் இஸ்ரேவேலின் மேல வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய கண்கள் நம்மை காண்கிறது அல்ல நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க கண்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா கண்ணோக்கமா இருக்கிறார் அப்படின்னா அவருடைய பார்வை முழுக்கவும் எதன் மேல தான் இருக்குது இஸ்ரேவேல் மேல தான் இருக்குது மற்ற எல்லாவற்றையும் அவர் பார்க்கிறாரு அவருக்கு தெரியுது நீங்க இருக்கிறது நான் இருக்கிறது உலகத்தின் மற்ற இடங்கள் இருக்கிறது 
ஆண்டோருக்கு தெரியுது ஆனால் அவர் யார் மேலே நோக்கமாக இருக்கிறார் அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் இஸ்ரவேல் இதை இன்றைக்கு சபை முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கத்தருக்கு பிரியமானவர்கள் ஏன் என்று சொன்னால் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சபைகளையும் இணைத்து சொல்கிறேன் உலகளாவிய சபையை சொல்கிறேன் இன்றைக்கு சபைக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய எண்ணம் என்ன என்று சொன்னால் அதாவது மெஜாரிட்டியான சர்ச்சஸ் இருக்கிற ஒரு எண்ணம் என்ன அப்படின்னா இஸ்ரவேல தேவன் தள்ளிட்டாரு இனி இஸ்ரவேல் கிடையாது நாம் தான் ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்கள் அவர் தள்ளினதாக வேதத்தில் பழைய ஏற்பாட்டிலும் சரி புதிய ஏற்பாட்டிலும் சரி எங்கேயுமே வசனமே கிடையாது அவர் யூதர்களை சிதறடித்தார் ஆனால் என்றைக்கும் அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸை அவர் விட்டு கொடுத்ததாக சரித்திரமே இல்லை அதெல்லாம் நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட் இன்னைக்கு நீங்கள் உன்னை புரிந்து கொள்ளுங்க வருஷத்தின் முந்நூற்று அறுபத்தைந்து நாட்களும் துவக்க முதல் இறுதி வர முடிவு வர டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் டே அண்ட் நைட் கர்த்தருடைய கண்கள் அதன் மேலே வைக்கப்பட்டிருக்குது ஒரு கூட்டமான இடத்துக்கு நீங்கள் குடும்பமாக போகிறீங்க ஒரு சர்ச்சுக்கோ அல்லது ஒரு பார்க்குக்கோ பீச்சுக்கோ போகிறீங்க அங்கே நிறைய கூட்டம் இருக்கும் நீங்கள் குடும்பமாக போகிறீங்க உங்கள் பிள்ளைகளோடு போகிறீங்க உங்களுடைய கண்கள் யார் மேலே இருக்கும் உங்கள் பிள்ளைங்க மேலே தான் இருக்கும் மற்ற சுற்றில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அங்கே வந்து ஒரு ஸ்நாக்ஸ் கடை இருக்கும் கேம்ஸ் இருக்கும் மற்ற மற்ற விற்பனை செய்கிற கடைகள் இருக்கும் அங்கே நிறைய என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் கூட்டம் இருக்கும் மக்கள் இருப்பாங்க எல்லாம் இருக்கும் எல்லாம் உங்கள் கண்ணில் தெரியும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஆனால் உங்களுடைய அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் முழுசு யார் மேலே இருக்கும் உங்கள் பிள்ளை மேலே தான் இருக்கும் உங்கள் பிள்ளை என்ன பண்ணுது எங்கே போகுது என்ன செய்யுது எதை வாங்குது என்ன பண்ணுது அதே மாதிரி தான் கர்த்தர் நம்ம எல்லாரையும் விசாரித்தாலும் எல்லாரையும் நடத்தினாலும் அவருடைய கண் நோக்கம் எல்லாம் இஸ்ரவேலின் மேலே அந்த ஜனத்தின் மேலும் அந்த தேசத்தின் மேலும் இருக்கிறது இது மாறாத உண்மை இது இதை இதை யாராலும் மறுக்க முடியாது இதற்கு அப்படி இல்லைங்கிறதுக்கு நீங்கள் எந்த வசனத்தையும் காட்ட முடியாது ஏன்னா இது எல்லாவற்றையுமே நான் தொடர்ச்சி அவங்களுக்கு நான் எடுக்க போறேன் இஸ்ரவேல குறித்த காரியங்கள் இஸ்ரவேல் திரும்ப எடுத்து கட்டப்படுங்கிறதுக்கான ப்ராஃபசி தீர்க்க தரிசனங்கள் அது என்ன சொல்லப்பட்டுச்சு அது நம்முடைய காலத்தில் என்னென்னலாம் நிறைவேறி இருக்குது இன்னும் என்னென்ன நிறைவேற போகுது எல்லாவற்றையுமே இந்த தொடர் ஸ்டடிஸில் நான் உங்களுக்கு நடந்து இருக்கிறேன் அதனால நான் ரொம்ப கான்பிடென்டாக சொல்லுவேன் இதற்கு எதிரான ஒரு வசனத்தையும் நம்மளே காட்ட முடியாது ஆனால் பிசாசு தந்திரமா என்ன செஞ்சுட்டான் இந்த சபையை இஸ்ரவேலை விட்டு விளக்கிட்டான் நீ தான் இஸ்ரவேல் நீ தான் ஆவிக்குரி இஸ்ரவேல் அதை புறம் தள்ளிட்டாரு இல்லை கத்தருக்கு பிரியமானவர்ல யாத்திரகம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் ஆறாவது வசனம் ஆண்டவர் தெளிவா சொல்றாரு இப்பொழுதும் நீங்கள் என் வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு என் உடன்படிக்கையை கை கொள்வீர்களானால் சகல ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தா இருப்பீர்கள் பூமி எல்லாம் என்னுடையது ஆறாவது வசனம் நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதியுமா இருப்பீர்கள் என்று இஸ்ரவேல் புத்திரரோட சொல்ல வேண்டிய வார்த்தைகள் மோசைக்கு தெளிவாண்டவர் சொல்றாரு என் வாக்கை கேட்டு என் உடன்படிக்கை கை கொண்டீங்கன்னா நீங்க தான் எனக்கு சொந்த சம்பத்து அப்ப மற்ற எல்லாரையும் தேவன் வெறுக்கிறாரா இல்ல எல்லாரையும் நேசிக்கிறார் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படணும் அப்படிங்கறது ஆண்டோருடைய சித்தமா இருக்கிறது அதனாலதான் ஏசு கிறிஸ்து உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கும்படி இந்த பூமிக்கு வந்தார் ஆனால் ஏன் இஸ்ரவேலை ஆசாரிய ராஜ்யமாய் பரிசுத்த ஜாதியா அவர் பிரித்து எடுக்கிறார் சொன்னா இந்த முழு ஆசீர்வாதம் உலகத்திற்குள்ளே செல்வதற்கு இந்த இஸ்ரவேல் தேசத்தை யூதர்களை தேவன் முன்குறித்தார் இஸ்ரவேல் தேசம் என்று சொல்லும் அந்த அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷனே நான் சொல்றேன் நீங்க நல்லா அதை கவனிச்சிங்க அந்த பூமியை நான் சொல்றேன் அந்த லேண்டை நான் சொல்றேன் கத்திரிக்கு பிரியமானோம் இல்ல இதுல ரெண்டுமே முக்கியம் இதுல ரெண்டுமே முக்கியம் அது தேவனுடைய பூமியா இருக்கிறது கத்திரிக்கு பிரியமானோம் இல்ல 
அதனால தான் கர்த்தர் சொல்வார் அது தேவன் நீர்ப்பாய்ச்சுகிற தேசம் அது தேவன் விசாரிக்கிற தேசம் வருஷம் முழுவதும் தேவன் விசாரிக்கிற தேசமா அடுத்த அது கர்த்தருடைய தேசம் சங்கீதம் நா நாற்பத்தி எட்டு ஒன்று ரெண்டு வசனங்கள் சொல்லுகிறது கர்த்தர் பெரியவர் அவர் நமது தேவனுடைய நகரத்திலும் தமது பரிசுத்த பர்வதத்திலும் மிகவும் துதிக்கப்படத்தக்கவர் வட திசையில் உள்ள சியோன் பர்வதம் வடிப்பான ஸ்தானமும் சர்வ பூமியின் மகிழ்ச்சியுமாய் இருக்கிறது அதுவே மகாராஜாவின் நகரம் சியோன்கிறது எருசலேம்ல ஒரு பகுதி தாவிதின் கோட்டை அப்படின்னு சொல்லி பைபிள்ல வரும் எபூசியர்ட்டு தாவித் அதை பிடிக்கிறார் முன்குறித்து வைத்திருந்தார் முன்குறித்து தெரிந்து வைத்திருந்தார் அந்த லொகேஷன் தான் இஸ்ரேல் அதனால தான் அந்த சின்ன தேசத்திற்கு விரோதமாய் இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற அதிகபட்சமான நாடுகள் எதிர்த்து அதை அழிக்க யுத்தம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறது அவங்களுக்கு யூதர்கள் மேலே வெறுப்பு யூதர்கள் மேலே கசப்பு அந்த தேசத்தின் அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை இதற்கு பின்னாடி பிசாசானவன் இருந்து செயல்படுவதனுடைய நோக்கம் என்ன அது தேவனுடைய பூமி அதை எப்படியாவது டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும் அது எப்படியாவது அருவறுப்பு நிறைந்த பூமியாய் மாற்ற வேண்டும் அதுதான் அவனுடைய நோக்கமா இருக்கிறது ஆதியாகம பனிரெண்டாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்தை நீங்க வாசிங்க கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ கத்தர் பிரியமான ஆண்டவர் பர்டிகுலரா ஒரு லொகேஷன் வச்சிருந்தார் அது ஆண்டவருடைய பூமி அப்ப இந்த ஆபிரகாம் இருளில இருக்கிறா பாபேலுடைய கலாச்சாரத்தில் இருக்கிறா தேவனுக்கு விரோதமாய் பாபேல் கோபுரத்தை கட்டி தேவனுக்கு எதிராக முரட்டாட்டம் பண்ணுகிற ஒரு கூட்டத்துக்குள்ள இருந்து அந்த இருளின் ஆதிக்கத்தில் இருந்து இந்த ஆபிரகாம கர்த்தர் பிரித்தெடுத்து அதே பூமியில தேவன் தனக்கென்று வைத்திருக்கிற அந்த எல்லைகளுக்குள்ள அவனை கொண்டு போறார் இஸ்ரேல் என்பது ஒரு எல்லா தேசத்தை போல ஒரு தேசம் அல்ல அல்ல நீங்க கவனிங்க பூமி எல்லாம் கர்த்தருடையதுதான் ஆனா பூமி எல்லாம் மகாராஜாவின் நகரம் சொல்லப்படல வார்த்தை தெளிவாய் சொல்லுகிறது சியோன் மகாராஜாவின் நகரம் அந்த சியோன் நிமித்த சர்வ பூமி மகிழ்ச்சி உண்டாகும் ஏன்னா மகாராஜா அங்கு ஆளுகை செய்வார் சீக்கிரத்தில் அது நடக்க போது கத்திரிக்கு பிரியமானோம்ல ஸோ ஆபிரகாமை தேவன் தான் தெரிந்து வைத்திருந்த அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷனுக்கு கர்த்தர் என்ன செய்யறார் அனுப்புகிறார் ஆபிரகாம் புறப்பட்டு போறாரு ஆனா எந்த இடம் சொல்லல அப்படியே அவர் டிராவல் பண்ணி வராரு ஆறாவது வசனம் பாருங்க ஆபிராம் அந்த தேசத்தில் சுற்றி திரிந்து சீகேம் என்னும் இடத்துக்கு சமீபமான மோரே என்னும் சம பூமி மட்டும் வந்தான் அக்காலத்திலே காணானியர் அத்தேசத்தில் இருந்தார்கள் அப்ப அது காணானுக்கு சொந்தமான இடமா இல்ல காணானியர் அந்த தேசத்துல அந்த நாட்கள்ல இருந்தாங்க அன்றைக்கு இன்றைக்கு இருக்கிறத போல ராஜ்யங்கள் பிரிக்கப்படல அந்த பாபேல் அந்த கோபுரம் எழுப்பப்படுது தேவனுக்கு விரோதமா ஜனங்கள் முரட்டாட்டம் பண்ணி அவங்க காரியங்களை செய்யும் பொழுது தேவன் அவங்கள சிதறடிக்கிறார் அது வரைக்கும் அவர்கள் எல்லாரும் அந்த பாபேலை சுற்றி தான் இருந்தார்கள் அந்த பாபிலோன் சொல்லப்படுகிற அந்த எல்லைகளுக்குள்ள தான் வாழ்ந்தாங்க ஆனா தேவன் பலிகி பெருகி பூமியை நிரப்பும்படி நோவாவுக்கு கட்டளையிட்டார் இந்த நோவாவுடைய சந்ததியில தான் வந்தவர்கள் தான் இந்த பாபிலோன்ல இருந்தவங்க ஆனா அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமணப்பட்டு ஒரே இடத்துல கூடி நம்ம எங்கேயும் சிதறி போவோம்னா நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா இருப்போம் அப்படின்னு இருந்தாங்க ஆனா கர்த்தருடைய திட்டம் என்ன இவர்கள் பூமி எங்கும் பரவணும் அப்படி பரவாததுனால தேவன் என்ன செய்தார் அவர்களுடைய மொழிகளை என்ன செய்தார் மாற்றினார் அப்ப ஒரு மொழி பேசுற குறிப்பிட்ட ஜனங்கள்லாம் பிரிந்து அப்படியே அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படியே டிராவல் பண்ணி அங்கெங்கே அங்கெங்கே அவங்க என்ன செய்யறாங்க செட்டில் ஆகிறாங்க அந்த நாட்கள்ல நாம் நாகரிகங்கள் எப்படி தோண்டினது என்ன சொன்னா நதிகள் எங்க இருக்குது அதன் அருகில் அவங்க போய் என்ன செய்தாங்க 
நாகரீகங்களை அமைத்து கொண்டாங்க ஏன்னா அந்த நாட்களில் பிரதானமாக இருந்தது என்னது மெய்ப்பர்களுடைய அந்த மெய்ச்சல் தான் நிறையா இருந்துச்சு அடுத்து விவசாயம் இது ரெண்டுக்கும் எது ஆதாரம் தண்ணீர் அப்போ அவங்க அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணி எங்கே தண்ணி இருக்குது அதை சுற்றி என்ன செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் வாழ ஆரம்பித்தார்கள் அப்போ இந்த காணானியருடைய தேசம் அல்ல அவர்கள் அந்த நாட்கள் அங்கே வந்து இருந்தாங்க எப்படி ஆபரகாம் பின்னாடி ட்ராவல் பண்ணாலும் அதே போல் அவர்கள் என்ன செய்யப்பட்டாங்க அந்த மொழிகள் மாற்றப்பட்டப்ப சிதறி அவர்கள் அந்த எல்லைக்கு வந்தாங்க அது காணானியருடைய ஓன் பிளேஸ் கிடையாது அது கர்த்தருடைய இடம் அது கர்த்தருடைய தேசம் அதை நான் பின்னாடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்ப ஏழாவது வசனம் பாருங்க கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு தரி ஆபிராமுக்கு தரிசனமாகி உன் சந்ததிக்கு இந்த தேசத்தை கொடுப்பேன் என்றார் அப்பொழுது அவன் தனக்கு தரிசனமான கர்த்தருக்கு அங்கே ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினான் அப்ப ஆபிரகாம் அவன் குடும்பமா மட்டும்தான் வரான் அவன் அவன் மனைவி லோத்து வரான் அப்புறம் லோத்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அதுக்கப்புறம் அவனை விட்டு பிரிஞ்சு போயிடுறான் அவங்க போய் அந்த இடத்தை அபகரித்து கொள்ளல கர்ச்சர் வாக்கு பண்ணி அழைத்து வந்து அந்த தேசத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அந்த பூமியை ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்தார் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் உன் பின்வரும் சந்ததிக்கும் இதை நான் சுதந்திரமாக கொடுப்பேன் கர்ச்சர் வாக்கு பண்ணினார் ஏன் இதை நான் இன்சிஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏன் இதை நான் முக்கியத்துவப்படுத்துறேன் அப்படின்னா இன்றைக்கு உலகம் ஊற்றுங்க சபையே என்ன நினைக்குது அப்படின்னா இஸ்ரோவேல் இதை அபகரித்து கொண்டது இல்லை கத்திரிக்கு தெரியுமானோ இல்லை அது தேவன் அவர்களுக்கு வாக்களித்த பூமி அது தேவனுடைய ஸ்தானம் அது தேவனுடைய ஸ்தலம் அது மகாராஜாவின் நகரம் அதை கர்ச்சர் தம்மாலே அழைக்கப்பட்ட தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஆபிரகாமுக்கும் அவன் சந்ததிக்கும் கொடுத்தார் அது ஆண்டவருடைய இடம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி ஆதியாகமம் பதினாலாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம்லேருந்து நீங்கள் வாசிங்க லோத்து சோதம் குமாராவுக்கு அருகில் இருக்கும் பொழுது அதற்கு விரோதமாக வந்த ராஜாக்கள் அந்த சோதம் குமாரா அழிச்சுட்டு அங்கே இருந்த லோத்தை என்ன செய்யறாங்க கொள்ளையிட்டு போயிடுறாங்க லோத்தையும் கைதியா பிடிச்சிட்டு கொள்ளையிட்டு போயிடுறாங்க ஆபிரகாம் போய் யுத்தம் பண்ணி லோத்தையும் அவங்க கொள்ளையிட்ட மற்ற எல்லாவற்றையும் திருப்பி கொண்டு வந்துடுறார் ஸோ இந்த சம்பவம் நம்ம எல்லாருமே அறிந்திருக்கிறோம் அப்படி அவர்கள் திருப்பி கொண்டு வரும் பொழுது பதினெட்டாவது வசனத்துல பாருங்க அன்றியும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனாயிருந்த சாலேமின் ராஜாவாகிய மெல்கி சதேக்கு அப்பமும் திராட்சை ரசமும் கொண்டு வந்து அவனை ஆசிர்வதித்து வானத்தையும் பூமியும் உடையவராகிய உன்னதமான தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் ஆபிரகாமுக்கு உண்டாவதாக என்றார் இந்த மெல்கி சதேக்கு யார் என்று சொல்லி நமக்கு தெரியல அவர் துவக்கமும் இல்லை அவருக்கு முடிவும் இல்லை இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் அவரை நம்ம பார்க்க முடியல எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபத்தில் இதை குறித்து தானே நிறைய காரியங்கள் இருக்குது ஆவிக்குரிய அர்த்தங்கள் இருக்குது ஆனால் ஒன்று நீங்கள் நல்லா கவனிச்சுங்க இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா யாருடையது கர்த்தருடையது அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி இந்த வசனம் இந்த மெல்கி சதேக்கு யார் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியன் சாலேமின் ராஜா இந்த சாலேம் தான் தாவிதின் நாட்களே எருசலேம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது எருசலாயிம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த எருசலேம் தான் அன்றைக்கு இஸ்ரோவேலுக்கு என்னவா இருந்தது தலைநகரா இருந்தது தாவித அதை தலைநகர ஆக்குறதுக்கு முன்னாடியே தேவன் தம்முடைய ஆசாரியனா இருந்த மெல்கி சதேக்க அந்த சாலைமுக்கு ராஜாவை வைத்திருந்தார் மெல்கி சதேக்கு ஆசாரியனாகவும் இருந்தார் ராஜாவாகவும் இருந்தார் அதே போலதான் தாவிதும் இருந்தாருன்னு சொல்லுவாங்க தாவிது ராஜாவுமா இருந்தாரு அவர் தேவ சமூகத்தை அப்பங்களை எடுத்து புசித்தார் மற்றவங்க அப்படி சாப்பிட்டு இருந்தா பயங்கர பிரச்சனையா இருக்கும் ஆனா தேவனது அடிக்கல அப்ப தேவன் தாவித எப்படி பார்த்தார் ஒரு ஆசாரியனாவும் பார்த்தாரு ராஜாவாகவும் பார்த்தார் சோ இந்த மெல்கி சதைக்கு தாவிதுக்கு தாவிதோடு நீங்க கம்பேர் பண்ண முடியும் அப்படியே நீங்க ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்தீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்து ஆசாரியராகவும் இருக்கிறாரு ராஜாவாகவும் இருக்கிறாரு அப்ப இந்த சாலைங்கிற பகுதி அந்த காணானுடைய பகுதியில ஒன்றா இருக்குது அப்ப அதற்கு ஒரு ராஜா இருக்கிறாரு அவர் தான் ஆசாரியனாவும் இருக்கிறார் அவர் யாருடைய ஆசாரியன் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியன் அப்ப அந்த அந்த பர்டிகுலர் லேண்ட் யாருக்கு இருந்துச்சு தேவனிடத்துல இருந்துச்சு அப்பவே தேவன் ஒரு ராஜாவே ஆசாரியனாகி இருக்கிற மெல்கி சதேக்க 
தேவன் உருவாக்கி வைத்திருந்தார் ஆபரகாம் ஜெயித்து வரும் பொழுது இந்த மெல்கிசிதேக்கு போய் ஆபரகாம் என்ன செய்கிறாரு ஆசிர்வதிக்கிறார் ஆபரகாம் அவர் என்ன செய்கிறாரு தனக்குண்டான எல்லாவற்றிலும் அவருக்கு தசம பாகம் கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்ப இது தேவன் அவருக்கு அந்த அவருடைய இடத்த ராபரகாம் கொடுத்தார் அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி இருபதாவது வசனம் உன் சத்துருக்களை உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்த உன்னதமாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னான் இவனுக்கு ஆபரகாம் எல்லாவற்றிலும் தசம பாகம் கொடுத்தான் அப்ப ஆபரகாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பூமி அதுக்கானுடைய பூமி அல்ல அது தேவனுடைய ஸ்தலம் இந்த பூமியில தேவன் தெரிந்து கொண்ட ஒரு ஸ்தானம் அதனாலதான் கர்த்தர் வாக்களிக்கிறார் ஆதியாகவும் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்துல இருந்து இருபத்தோராவது வசனம் வரைக்கும் பார்க்கும் பொழுது அந்நாளிலே கர்த்தர் ஆபிர ஆபிராமோடைய உடன்படிக்கை பண்ணி எகிப்தின் நதி துவக்கி ஐப்பிராத் நதி என்னும் பெரிய நதி மட்டும் உள்ளதும் கேனியரும் கெனிசியரும் காத்மோனியரும் ஏத்தியரும் பெருசியரும் ரபாமியரும் எமோரியரும் காணானியரும் கிர்காசியரும் எபூசியரும் என்பவர்கள் இருக்கிறதுமான இந்த தேசத்தை உன் சந்ததிக்கு கொடுத்தேன் இந்த எல்லைகள்ல அவங்க வந்து இருக்கிறாங்க அந்த இடம் யாருடையது ஆண்டவருடையது அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் ஆண்டவர் தன்னுடைய ஸ்தானமாக முன்குறிச்சு வைத்திருந்தார் இந்த பாபேல் கோபுரத்தில் ஏற்பட்ட அந்த குழப்பத்தை நிமித்தம் ஜனங்கள் சிதறி போகும்போது இந்த செட் ஆஃப் பீப்புள்லாம் இங்கே வந்து இருக்கிறாங்க அது அவர்களுடைய ஓன் லேண்ட் கிடையாது அது தேவனுடைய ஸ்தானம் அது தேவனுடைய ஸ்தலம் ஆபிரகாமை கர்த்தர் பிரித்தெடுக்கிறார் இந்த சொல்லப்பட்ட இந்த கூட்டத்தார் எல்லாரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேவனுக்கு விரோதமா இருந்தவர்கள் அந்த பாபிலோனிய முறைமைகள்ல ஊரினவர்கள் தேவன் தேவனுக்கு அறுவறுப்பானவர்கள் அந்த அளவுக்கு அவங்க தேவனுக்கு எதிராக முரட்டாட்டம் பண்ணி பாவம் பண்ணி என்ன செய்தாங்க அதை அவர்கள் அசுத்தப்படுத்தினாங்க அப்பையில இருந்தே பிசாசு இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா மேல அவன் கண்ணோக்கமா இருந்தான் இன்னும் சில வார்த்தைகள் நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் நான் சொன்னேன் இஸ்ரேவேல் தேசம் உலகத்தின் மையத்தில் இருக்கிறது அந்த இஸ்ரேவேல் தேசத்தினுடைய மையம் எது பெத்தேல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் இந்த பெத்தேல்ல தான் சீகேம்ங்கிற பள்ளத்தாக்கு இருக்குது இந்த சீகேமுக்கு வரும் பொழுதுதான் ஆபிரகாமுக்கு கத்த தரிசனமாகி இந்த ஃபுல் பூமியை நான் என்ன செய்வேன் உனக்கு கொடுப்பேன் அப்ப முதலாவது இந்த பூமியிலே தேவன் ஒரு ஸ்தானத்தை தெரிந்து வைத்திருந்தார் அந்த ஸ்தானத்திற்கு தான் அழைத்த ஆபிரகாமை கூட்டு வந்து அவனுடைய சந்ததிக்கு அதை வாக்கு பண்ணினார் இப்ப ஒரு பிக்சரை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் இது அந்த பெத்தேல் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த பகுதி எருசுலேம் சீகேம் இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ஹோல் லொக்கேஷனை நீங்க பார்க்கும் பொழுது இது சேட்டலைட் வந்து எடுக்கப்பட்ட பிக்சர் அந்த அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் இருக்கிற அந்த மலையை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அதில் ஒரு எப்ரேய வார்த்தை இருக்கிறது உங்களால் பார்க்க முடியும் அந்த எல்லோ கலர் ரவுண்டு இருக்குது அதை நீங்கள் பாருங்கள் அதனுடைய வார்த்தை என்ன யாவே யோத் ஹே வே யாவே ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் வந்திருக்கும் யோத் ஹே வ ஹே யாவே இது ஏன் இந்த பிக்சரை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் கர்ச்சர் தம்முடைய நாமத்தை அந்த ஸ்தலத்திலே பதித்திருந்தார் இது வெட்டப்பட்ட ஒரு கல் வச்சு வெட்டப்பட்டது இயற்கையாக பை நேச்சராகவே அந்த மலை அமைப்புகளே அப்படிப்பட்ட ஒரு தோற்றம் இருக்கிறது ஆதியாக இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்துல இருந்து நான் வாசிக்கிறேன் யாக்கோப்பு தன்னுடைய சகோதரனாக ஏசாவுக்கு பயந்து அவன் என்ன செய்யறான் தன் மாமன் வீட்டுக்கு ஓடுகிற வழியில அவன் போய் அந்த லூஸ் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல படுத்திருக்கிறான் அவன் படுத்து தூங்கி கொண்டிருக்கும் போது ஒரு தரிசனத்தை பாக்குறான் அந்த பதிமூன்றாவது வசனத்தில் பாருங்க அதற்கு மேலாக கர்த்தர் நின்று நான் உன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் ஆகிய கர்த்தர் நீ படுத்திருக்கிற பூமியை உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் தருவேன் உன் சந்ததி பூமியின் தூளை போல் இருக்கும் நீ மேற்கேயும் கிழக்கேயும் வடக்கேயும் தெற்கேயும் பரப்பு பரம்புவாய் உனக்குள்ளும் உன் சந்ததிக்குள்ளும் பூமியின் வம்சங்கள் எல்லாம் ஆசிர்வதிக்கப்படும் நான் உன்னோட இருந்து நீ போகிற இடத்திலெல்லாம் உன்னை காத்து இந்த தேசத்திற்கு உன்னை திரும்பி வர பண்ணுவேன் நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் உன்னை கைவிடுவது இல்லை என்றான் 
யாக்கோப்பு நித்திரை தெளிந்து விழித்த பொழுது மெய்யாகவே கர்த்தர் இந்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிறார் இதை நான் அறியாதிருந்தேன் என்றான் அவன் பயந்து இந்த ஸ்தலம் எவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கிறது இது தேவனுடைய வீடே அல்லாமல் வேறே அல்ல இது வானத்தின் வாசல் என்றான் அதிகாலையில யாக்கோப் எழுந்து தன் தலையின் கீழ் வைத்திருந்த கல்லை எடுத்து அதை ஒரு தூணாக நிறுத்தி அதன் மேல் எண்ணெய் வார்த்து அந்த ஸ்தலத்திற்கு பெத்தேல் என்று பெயரிட்டான் அதற்கு முன்னே அவ்வூருக்கு லூஸ் என்று பேர் இருந்தது அன்னைக்கு வாழ்ந்த ஜனங்கள் அதற்கு லூஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் வச்சுட்டாங்க ஆனா இந்த தரிசனத்தை பார்த்த பொழுது யாக்கோப் பயந்து விழித்து சொல்றான் இது தேவனுடைய வீடு பெத்தேல் அப்படின்னு சொன்னா அதான் அர்த்தம் பெத் அப்படின்னு சொன்னா வீடு எல் அப்படின்னு சொன்னா கார் தேவனுடைய வீடு பெத் எல் வானத்தின் வாசல் அப்ப வானத்தின் வாசல் சொல்லும் போது பரலோகத்துக்கு போகிற ஒரு என்ட்ரன்ஸ் அவன் அந்த தரிசனத்துல யாக்கோப் பார்க்கும் பொழுது தேவது வானத் அதாவது பூமிக்கும் வானத்துக்கும் ஒரு ஏனி இருக்குது பரலோகத்துக்கும் பூமிக்கும் ஒரு ஏனி இருக்குது அதுல தேவதூதர்கள் ஏறுகிறவர்களாகவும் இறங்குகிறவர்களாகவும் கண்டேன் அவன் பாக்குறான் அப்ப தேவதூதர்கள் வானத்துல இருந்து இறங்கல பூமியில இருந்து மேல ஏறி கீழே இறங்குறாங்க அந்த தரிசனம் அதான் அப்ப அந்த ஸ்தானத்துல அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல தேவதூதர்களை கர்த்தர் வைத்திருந்தார் அவர்கள் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் ஏறுகிறவர்களாகவும் இறங்குவர்களாகவும் காணப்பட்டாங்க அதாவது அந்த இடத்தோடு அந்த லொக்கேஷன்ல இருந்து என்ன செய்யுது அந்த பரலோகத்திற்கு ஒரு தொடர்பு இருக்கிறத போல ஒரு தரிசனத்தை பார்க்கறான் இது ஏன் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா அந்த லொக்கேஷன் ஆண்டவருடைய லொக்கேஷன் அது ஆண்டவருடைய பூமி அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சியா சொல்றேன் அதை தான் தரிசனத்தில் பார்த்து இது தேவனுடைய வீடு அப்படின்னு சொல்லி யாக்கோப்பு சொல்கிறத நாம் பார்க்கிறோம் கத்தருக்கு பிரியமானவர்கள் பாருங்க ஆதியாக முப்பத்தி மூன்று பதினெட்டாவது வசனத்திலேருந்து நீங்கள் பாருங்க யாக்கோப்பு பதான் அராமிலிருந்து வந்த பின் கானான் தேசத்தில் இருக்கிற சாலேம் என்னும் சீகேமுடைய பட்டணத்திற்கு அருகே சென்று பட்டணத்திற்கு எதிரே கூடாரம் போட்டான் இந்த சாலோம் தான் இந்த சாலேம் தான் நம்ம பார்த்தோம் மேல்கி சிதைக்கு அங்கிருந்து தான் வராருன்னு சொல்லி பார்த்தோம் தன் கூடாரம் போட்ட வெளியின் நிலத்தை சீகேமின் தகப்பனாகிய எமோரியரின் புத்திரரின் கையிலே நூறு வெள்ளிக்காசுக்கு கொண்டு அங்கே ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி அதற்கு ஏல் எல்லோகே இஸ்ரவேல் என்று பெயரிட்டான் பிரிமான இதுல நல்ல நீங்க கவனிங்க அவர்கள் தேவன் கொடுத்த இடம் தேவனுடைய இடம் அப்ப சில காரியங்களை செய்யும் பொழுது அவங்க அதற்கு ஆதாரமா பணத்தை கொடுத்து அந்த இடத்த வாங்குறாங்க சும்மா போய் கொள்ளையிட்டு கொள்ளல இதெல்லாம் நல்லா நீங்க கவனிச்சு பாருங்க சண்டை போட்டு அபகரிச்சு கொள்ளல இன்றைக்கு உலகத்தில் அப்படிப்பட்ட பார்வை இருக்குது அதை கூட நான் தள்ளி வச்சிருவோம் ஆனா இன்றைக்கு சபைக்கே அநேக கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளை அப்படிப்பட்ட பார்வை உடையவர்களா இருக்கிறாங்க ஆனா வேதம் தெல்ல தெளிவா சொல்லுது அது கர்த்தருடைய பூமி ஆப்ரகாமுடைய நாட்கள் நீங்க பார்க்க முடியும் ஆப்ரகாம் என்ன செய்யறார் பொருட்களை கொடுக்கிறார் அன்றைக்கு இருந்த அந்த பன்ற மாற்றும் பண்ட மாற்றும் முறையின்படி காரியங்களை கொடுத்து அந்த இடத்த வாங்குறாரு கல்லறைகளை வாங்குறாங்க இங்க பலிபீடம் கட்டுறதுக்காக சீகேமின் தகப்பனாகிய எமோரியரின் புத்திரர் கையில நூறு வெள்ளிக்காசை கொடுத்து அந்த இடத்த யாக்கோபு வாங்கி அங்கே பலிபீடம் கட்டுறாரு அல்ல நீங்க கவனிங்க அந்த முற்பிதாக்களும் சரி அதற்கு பின்னாடி வந்தவங்களும் சரி எங்கேயுமே அவர்கள் அபகரிக்கவில்லை இந்த யாக்கோப்புடைய பெயர் தான் இஸ்ரவேல் என்று சொல்லி மாற்றப்படுகிறது யாக்கோப் சாரி ஆதியாக முப்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்துல நீங்க பார்க்கும் பொழுது கர்த்தர் பெத்தேல இருந்து அவனோடு பேசுறார் இப்பொழுதும் உன் பேர் யாக்கோப்பு இனி உன் பேர் யாக்கோப்பு என்னப்படாமல் இஸ்ரவேல் என்று உனக்கு பேர் வழங்கும் என்று சொல்லி அவனுக்கு இஸ்ரவேல் என்று பேரிட்டார் பின்னும் தே தேவன் அவனை நோக்கி நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நீ பலுகி பெருகுவாயாக ஒரு ஜாதியும் பற்பல ஜாதிகளின் கூட்டங்களும் உன்னிடத்திலிருந்து உண்டாகும் ராஜாக்களும் உன் சந்ததியில் பிறப்பார்கள் நான் ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் கொடுத்த தேசத்தை உனக்கு கொடுப்பேன் உனக்கு பின் உன் சந்ததிக்கு இந்த தேசத்தை கொடுப்பேன் என்று சொல்லி என்ன செய்யறாரு ஆண்டவர் அவனுக்கு வாக்கு பண்றாரு 
I am the God Almighty. Be fruitful and multiply. A nation and a company of nations shall proceed from you. Oru jadiyum parpala. Enna varuma. Alakana the Tamil Varte Pota Putrika. Oru jadiyum parpala jadigal in kutangalum. Unidatilan the Undak, Abrahamani, Panir and the Pulegal, Panir and the Kotarangala Mari, Israel and Grade, Samai Uruaka Paranga, Adanudi Tuvakam Yare, Yakop Indre Kirkra Kalakatele, or Mani the Nudi Pairle, or Desam Riga Binchana, Israel Matana. And the Israel and Grepair, Devanale Yakop Kurka Patan. Sangi the Melo at the time of trend learning a wasikum bode, Tambudi a janangale article pole of propodapani, our gale vanandratle, Mande pole of kuti kundu boy, our gale biapada the bodica, our gale batrama, valinatina, our gale saturkale, kadal moody potade, our tama the parisutta stalatin yella varicum, tama the vala the garam sambadita in the parva the matukum alaitu kunduande, our gale mukaturk munbaha jadigale torativite, desat. Nul port to Pangite, our glory a kudar and glee, Israel in Kotarangle, Kudietina. And the Stalam and Avan, they would be a parasutta Stalam. Tamadu Valadagaram, somebody the Parvadam. Wasn't a televerget. The Kisabai, if they put in the Gulag and miserable end with it over there some Allah, Nala, you put in the Gulag. Adi. Devanudi a parasutta stalam are the Devanudi a valadagaram sambadita parvadam. I mean, a key rumba casual, rumba easy, Israel a prandalero. And a better than Allah was so barring a cutter, other kai, ovolo, vairaki, and gondri grand, and la velangi columbri and cutter primanurli. The Israel would be a tuaka bidar in the chip. Sarva Bumiku Magalchi, Kodukra, Maharaja in Nagaro, Abadevana the Sambarita and the Bumi Mulu the Avarudi, Avar and the Bumi Lever, particular place at the Rindugunde, Ade Avarudi Nakaramai Matri, the Sarva Bumikum Asir Vadamai Martina Sarva Bumik Asir Vadamai Martina Hanalada, Indrekum Israel, Sarva Bumik Asir Vadamargi. Abdinchilling a catla. Now, the Yapri the Wolaho is rebel, a pretty on all pace it to potu. Media, a pretty on all pace it to potu. Rajakal, Rajangal, Israel, Kurti, and never all pace it to potu. Allah, our Ratatana, a meat cup at a already Sarira marker, Sabayaki, and Nam in the desert, the Kuritadana, Sariana Puri de la Petrocola window. Sariana Puri de la Petrocola window. And the days of Yahudi, the Captor did. The Uther Lodi, the Uther Lodi, the Gurana Solomata, the Captor did, the Captor of the Avril Gurter. Captain Primanola, other than Pisase, and the days at the Alicano. They want Terindukunda and the Yenata Alicano. Asirvadama, Irkumbi, Alekapata, Avangala, Sabama Matrano. And they come on poor Adikundrakara. Yerusalem, Yendalok, Asuta Purta Murima, Asuta Purta, Vigrangala, Yerusalem, and Rekra. They even Yanda Sanatele, Vigran, Yanak Vigra, the Undaka, the Soruba, the Undaka, and Sonaro, Ade Sanatele, our pair of Kundu Vigrang Luruaka Patrick Sorubang Lundaka Patrick. Nikolaka Muludum. Or very influence coded to Gundragra and the war in a Cherky Alargal. Angle headquarters say nothing, ma. Jerusalem. 
பிசாசு அது எப்படியாவது அசுத்தப்படுத்தணும் தேவன் எதெல்லாம் வேண்டாம் எதெல்லாம் அறிவு இருக்கிறாரோ அது எல்லாவற்றையும் அவருடைய தேசத்துக்குள்ள கொண்டு போகணும்னு சொல்லி பிசாசு அதிகமாய் போராடி கொண்டிருக்கிறான் இந்த நாட்களில நாம் மகாராஜாவின் நகரத்திற்காக வைராக்கியம் கொள்ளணும் அந்த வைராக்கியம் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா முதல்ல இஸ்ரேவில குறித்ததான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வரணும் என்று சொன்ன உலகத்தை விட இன்றைக்கு சபைக்குள்ளதான் இதற்கு விரோதமான போதனைகள் அதிகமாக இருக்குது அது எனக்கு ரொம்ப வருத்தத்துக்குரியதா இருக்குது இந்த செய்தி இந்த ஸ்டெடியை நான் பண்றதுக்கு மெயின் ரீசனே அதுதான் அவருடைய மனவாட்டி சபை மனவாளனுடைய நகரத்தை குறித்ததான ஒரு பாரத்தோடு இருக்கணும் அதை குறித்ததான ஒரு புரிதல் இந்த சபைக்கு வர வேண்டும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பாரம் அதனால இன்றைக்கு இந்த முதல் ஸ்டெடியில இந்த இஸ்ரவேல் அப்படிங்கிற அந்த தேசம் அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் இந்த பூமி யாருடையது அது கர்த்தருடையது என்பதை வசனங்களை கொண்டே நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்திருக்கிறேன் வேற எந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னார் எல்லாமே நாம படிக்கிற வேதத்தின் அடிப்படையில் அதை நான் உங்களுக்கு விளக்கி இருக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் வரும் என்று சொல்லி நான் கத்திற்குள்ளே விசுவாசிக்கிறேன் நாம் கத்திற்கு பிரியமல்ல தொடர்ந்து இப்படிப்பட்ட அநேக காரியங்களை நம்ம தியானிப்போம் இஸ்ரேவேலை குறித்ததான தேவனுடைய நோக்கத்தை நாம் புரிந்து கொள்வோம் சபையாகிய நாம் இஸ்ரேவேலுக்காக நிற்போம் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் தேவனுக்காக தேவனுடைய நகரத்திற்காக தேவன் தெரிந்து கொண்ட இனத்திற்காக நாம் நிற்க வேண்டியது நம்முடைய தலையாய கடமை நம்ம ஏன் ஜபிக்கணும் நம்ம ஏன் நிற்கணும் அப்படிங்கிறத நான் ஒரு தனி ஸ்டடியாக வர வர வரகிற வாரங்களை நான் அதை எடுக்கிறேன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க நாம் இஸ்ரேவேலுக்காக நிற்கணும் ஏன்னா அந்த அந்த ஸ்தலம் அந்த லொக்கேஷன் அந்த எல்லை அந்த பூமி கர்த்தருடையது என் தேவன் திரும்பவும் வரப்போகிற ஸ்தானம் அவர் இஸ்ரேவேலை புறக்கணிச்சிருப்பார் அப்படின்னு சொன்னால் உலகத்தில் எந்த மூளைக்கு வேணாலும் அவர் வரலாம் ஆனால் தேவன் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறனோ அதே போல் நான் திரும்பவும் வருவேன் இதே ஒளிவ மலையில் நான் வருவேன் அவர் புறக்கணித்திருந்தார் அப்படின்னா அந்த ஸ்தானத்தை அவர் தெரிந்தெடுத்துக்க மாட்டார் யூதர்கள் தான் அவர் அவரை சிலுவையில் அரைந்தாங்க யூதர்கள் தான் ஆதிகால சபை துவங்கப்பட்டப்ப அந்த சபைக்கு விரோதமாய் பயங்கரமாக எதிர்த்தவர்கள் போராடினவர்கள் உபத்திரவப்படுத்தினவர்கள் ஆனாலும் கர்ச்சர் தெளிவாக சொல்லிட்டு போனார் நான் திரும்ப இந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் தான் வருவேன் பரலோகத்துக்கு போகிறேன் பூமியில் நான் திரும்ப வரும் பொழுது என்னுடைய வீடாகிய இஸ்ரேவேலுக்கு வருவேன் அதுதான் மகாராஜாவின் நகரம் அவர் தன்னுடைய நகரத்துக்கு வந்து சர்வ பூமிக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்குற நாட்கள் வெகு விரைவில் வெகு சீக்கிரத்தில் வரப்போகுது நாம் ஆயத்தப்படுவோம் இஸ்ரேவேல் தேசத்திற்காக நிற்போம் இஸ்ரேவேலோடு இணைக்கப்படுவோம் கத்தருங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனை இந்த நல்ல நாளுக்காக உங்கள் நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் உங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் கத்தாவே தகப்பனை இந்த நேரத்திலும் இஸ்ரேவேல் தேசத்தை குறித்ததான ஒரு ஸ்டெடி இன்னைக்கு நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த தேசம் அந்த பூமி அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் அது உம்முடையது என்பதை வசன ஆதாரங்கள்லிருந்து இன்னைக்கு நாங்கள் விளங்கியிருக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த செய்தியை கேட்ட ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த வார்த்தைகள் கிரியை செய்யட்டும் அந்த தேசத்தை குறித்ததான ஒரு பாரமும் ஒரு வைராக்கியமும் ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்கும் ஒவ்வொரு சபைக்கும் உண்டாகட்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவரே இந்த நேரத்தில் உங்கள் சமூகத்தில் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இன்னும் அநேக மறைபொருட்களை கத்தாப்பி அவர்கள் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது நீர் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துவீராக அவர்களுக்கு அதை குறித்ததான ஒரு பாரத்தையும் அதை குறித்துதான ஒரு வைராக்கியத்தையும் தேவன் தந்து சபையானது இஸ்ரேவலுக்காக ஜபிக்க இஸ்ரேவலுக்காக நிற்க யூதர்களுடைய ரட்சிப்புக்காக ஜபிக்க அன்றுவரை பாரப்படும்படியாக அவருடைய இருதயத்தை கர்ச்சர் மாற்றுவீராக கிரியை செய்வீராக என்று சொல்லி உங்களுடைய கரத்தில் அப்படியே ஒப்பு கொடுத்து தாழ்த்துகிறோம் துதிகன மகிமை எல்லாவற்றையும் உங்க ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்தில் ஜபத்தை இருக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் முழுமே அவருடைய பரிசு நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே மறவாதே ஆமேன் கத்திரி பிரியமானவர்களே தொடர்ந்து நீங்க தியானித்து பாருங்க அநேக காரியங்களை ஆண்டவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் நான் கற்றுக்கொண்டது ஆண்டவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினே நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க ஆண்டவர் இன்னும் வேறு என்னென்ன காரியங்களாக இருக்கு எனக்கு வெளிப்படுத்துங்கன்னு சொல்லி நிச்சயமாக கற்ற உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் நீங்கள் தேவனுக்காக அவருடைய நகரத்திற்காக அவருடைய ஜனங்களுக்காக வைராக்கியம் பாராட்டுங்க கற்றர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக 